তোমার যদি কিছু করতে হয় দেন তোমার বিজনেস রিলেটেড কিছু করতে হবে তো ওইখান থেকেই হচ্ছে বিজনেসে ঢোকা ডিভোর্স লেটার পাঠায় দেয় সে সমস্ত বিজনেস রেখে দেয় পরে মেয়েটাকে সে বিয়ে করে ফেলে আপু বিড়ি আছে শাড়ি বিক্রি করছে ওখানে বলে কি বিড়ি আছে কি না আচ্ছা এইটা এই লাইভের পিছনে কত কিছু আছে হিস্ট্রি এটা তো পর্দার সামনে বোঝা যাবে না লাইভে আমাদেরকে সুন্দর দেখতে হবে সেই পেশাত থাকে মজার কথা শুনে যেই শাড়ি তোমার মুখ কালো আসছে ওই শাড়ির দিকে মানুষ তাকায় না আমি যদি আমাকে বলে যে তুমি লাইফে ব্যাকে যে কিছু চেঞ্জ করবো বিশেষ করে আমি কিছু চেঞ্জ করতাম না জাস্ট নামটা চেঞ্জ করতাম আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মুক্তা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার নতুন শো লেটস রক উইথ ডিভাস সো আজকে আমার সাথে আমার স্টুডিওতে আছে স্বনাম ধন্য একজন অন্টারপ্রেনার ফারজানা তাসমি কি অবস্থা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো ফারজানা তোমার সম্পর্কে পুরো আমি জানতে চাই তুমি কোথায় পড়াশোনা করেছো কি করছো কেমনি এত সাকসেসফুল হল তুমি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমার পড়াশোনা গ্রাজুয়েট কম গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে তো পড়ালেখার পর আমার টিচিং প্রফেশনের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বা ওই রকমই একটা লাইন ঘাট ছিল তো যা হোক যাওয়া হয়নি দেন তো বিজনেসে চলে আসছি আচ্ছা তো আমার কথা হলো এই তুমি তো ঢাকাই থাকো না জি আচ্ছা মানে ঢাকায় স্থানীয় জি না তুমি ঢাকার না তুমি কোথাকার বলো তুমি হচ্ছে বরিশালের সরকারি চাকরি করতাম বিভিন্ন জেলা জেলায় ছিলাম আচ্ছা তা এখন বলো তোমার আম্মু আব্বু কোথায় বা তোমরা কয় ভাই বোন বা কিভাবে কি তোমার বেড়ে ওঠাটা একটু যদি বলতে আমার বেড়ে ওঠা যদি বলি একদম কাহিনীর মতো বলতে হয় আমার ফাদার মাদার হচ্ছে এখন ইউএসএ তে আছে আমরা তিন বোন এক ভাই আমি সেকেন্ড আমার দুই বোনই ইউএসএ তে থাকে আর বেড়ে ওঠা বলতে আমি ছোটবেলা থেকে আমার খালার কাছে মানুষ হয়েছে আমার বয়স যখন তিন মাস তখন থেকে আমি খালার কাছে থাকি তো এখান থেকে আমার বাবা মা হচ্ছে গিয়ে চারজন ধরতে পারো আমার খালা খালু আছে এখন বাংলাদেশে আমি রিসেন্টলি ঢাকায় শিফট হচ্ছি যেহেতু আমার বিজনেস আমার সবকিছু মানে আমার বাসাটা হচ্ছে সাভারে এখন রিসেন্টলি আমি ঢাকাতে শিফট হয়েছি যেহেতু আমার শোরুমটা হচ্ছে ধানমন্ডি সাতেশের কাছাকাছি এখন আমি মোহাম্মদপুরের দিকেই থাকি তার মানে তুমি সাভার থেকে পড়াশোনার পর তোমার কি মাথায় মানে এই যে টিচিং টা হলো না তোমার তারপর তুমি বিজনেস কি করে তোমার মাথায় আসলো ব্যাপারটা কি যদি বলো এখন আমার হচ্ছে কি এইসব কথা বললে না আমি যদিও চাচ্ছিলাম না পাস্ট রিলিভেন্ট কথা বলতে যেহেতু শোগুলো আসি আমার আসলে চলে আসে বিজনেস বলতে গেলে আমার পাস্ট জিনিসটা চলে আসে তো আমার হচ্ছে টিচিং প্রফেশনে যাওয়ার কথা ছিল তো তখন হচ্ছে কোথাও না ঢুকে আমার দেন হচ্ছে আমি বিয়ে করে ফেললাম বিয়ে করার পর আমি যার সাথে বিয়ে করলাম আর কি তার পছন্দ না যে আমি জব করব সে কিছুতেই জব করতে দিতে রাজি না তো সে যেহেতু বিজনেস করে তো সে বারবার ফোর্স করলো তোমার যদি কিছু করতে হয় দেন তোমার বিজনেস রিলেটেড কিছু করতে হবে তো ওইখান থেকেই হচ্ছে বিজনেসে ঢোকা তারপর তো বিজনেসের জন্য তুমি শাড়িটাই কেন সিলেক্ট করলে আচ্ছা এটার পিছে কারণ হচ্ছে আমি যখন ভার্সিটিতে পড়তাম আমার কিন্তু শুরু হয়েছে কি বিভিন্ন যে জাহাঙ্গীরনগরে কিন্তু সবাই জানে ভ্যানে যে মামারা বসে ওরা কিন্তু দুইটা কোয়ালিটি মেনটেন করে অনলাইনে যেগুলো সেল করে সেগুলো আর ওদের ভ্যানের কোয়ালিটি কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আচ্ছা আমি একটু পজ দিই একটা বিষয় বলে আমি ডিরেক্ট শাড়ি মানে শাড়ির কথাই বললাম মানে ফারজানা হচ্ছে পুরো বাংলাদেশের জন্য যতগুলো মেয়ে আছে শুধু বাংলাদেশ বলবো না আমাদের মানে বাঙালি যারা বাইরেও আছে সবার জন্য আসলে ও একটা আইডল শুধু কারণ সব মেয়েরা কিন্তু আমরা শাড়ি পছন্দ করি অ্যান্ড ও শাড়িকে মানে ওর কিভাবে স্ট্রেংথ বানিয়েছে এই জিনিসটা আসলে আমি এই স্টোরিটা তোমার থেকে বের করতে চাই এবং যে কোনো মেয়ে সে চাইলে বাসা থেকে বা ঘর থেকে কিছু নাই সেখান থেকে যে স্টার্ট করতে পারে সেটার জন্য কিন্তু তুমি একটা এক্সাম্পল যেহেতু আমার ফ্রেন্ড মানুষ আমি কিছু জিনিস জানি তাই হয়তো আমি স্ট্রেট বলতে পারছি বাট আমি এটা সবাইকে জানাতে চাই 
তো তারপর ভ্যানগারি স্টোরিতে আসি আবার আচ্ছা সাহিত্যের জিনিসটা আসলো কিভাবে আমি ফার্স্ট হচ্ছে মামাদের থেকে একবার আমাদের একটু রং খেলা হচ্ছিল ভার্সিটির প্রোগ্রামে তো আমি একটা শাড়ি কিনলাম নর্মাল ফাইভ হান্ড্রেড টাকা দিয়ে একটা শাড়ি কিনলাম শাড়িটা যখন আমি পড়লাম মামাদের থেকে ফার্স্ট পারচেস করলাম আচ্ছা মামারা কিন্তু আমাকে চিনে নাই এতগুলো মেয়ে ওইখান থেকে মামা আমাকে আইডেন্টিফাই করলাম যখন শাড়ি পরে বের হয়েছি সেই এসে আমাকে বললাম মামা আপনাকে তো খুব সুন্দর লাগতেছে আমি একটু অবাক হইলাম যে ভ্যান মামা আমাকে চিনলে এতগুলা মেয়ের মাঝখানে এবং ওইখানে কিন্তু অধিকাংশ মেয়ে যেহেতু রং খেলা হচ্ছে সবই মামার শাড়ি পরা আসলে আচ্ছা তারপর হচ্ছে একটু হাঁটা চলা করলাম দেখলাম বা মানুষ তো ভালোই প্রশংসা করতেছে তো এই থেকেই হচ্ছে ভেতরে চলে আসলো যে না শাড়িতে আমাকে মনে হয় ভালোই লাগে ওইখান থেকেই শাড়ি নিয়ে কাজ করা এটা ঠিক যে কিছুক্ষণ আগেও তোমাকে আমাদের এখান থেকে একজন বলছিল যা তোমাকে দেখতে একদম মডেলদের মতো লাগে ট্রু মানে শাড়িতে কিন্তু তোমাকে আসলে অসাধারণ লাগে এবং তোমার শাড়ির পিকচার ভ্যানগারির পিছনে অনেক দোকানে কিন্তু টাঙানো ছিল হচ্ছে এখনো টাঙ্গারে যদি পুরানো পুরানো জায়গায় যাওয়া হয় দেখা যায় কি আমার সেই পুরানো আমলের ছবি টাঙানো ওদের দোকানের উপরে বা সাইডে এরকম হয় আচ্ছা ওকে তারপর এভাবে তোমার যাত্রাটা শুরু হয় এভাবে মানে ওইখান থেকে হচ্ছে একটা ইন্সপিরেশন নিলাম দেন ওরা এরপর যখন পরবর্তী তুমি কি নিয়ে ব্যবসা করবো কি নিয়ে ব্যবসা করবো তখন দেখলাম কি শাড়িগুলো আমার খুব ভালো লাগলো পরে মামাদের সাথে কথা বললাম ওই সময় একটা দুইটা পেজ অলরেডি শাড়ি নিয়ে কাজ করছিল তো তখন ওরা আমাকে বলল যে যারা অনলাইনে কাজ করে ওদের কোয়ালিটি আলাদা বা ওরাই আমাকে একটু হেল্প করলো তারপর হচ্ছে আমি মামাদের একদম বাসায় চলে গেলাম ওকে তারপর মামাদের বাসা থেকে ওই বাসা থেকে বিভিন্ন শাড়ি নামে নামে ছবি তুলে ওখান থেকে অনলাইনে লোড করলাম এখান থেকে শুরু আচ্ছা সাপোর্ট করতে আমি যেহেতু সে চাচ্ছিল তার কথাতেই যেহেতু আসা হ্যাঁ ওই টাইমে সে সাপোর্ট ওর কোনো কন্ট্রিবিউশন ছিল ওই মোমেন্টে ওর কোনো কন্ট্রিবিউশন মানে কি কিছু তো ছিলই যেমন সে ফটোগ্রাফার ছিল সে তখন আমাকে ছবি তুলে দিত তো লাস্ট পর্যন্ত দেখা গেছে যে বিজনেস সে তার বিজনেস বাদ দিয়ে সেইখানে ইনক্লুড হয়ে গেছে তো যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনলাইনে কিন্তু দেখবা যে কাপল যারা ওরা কিন্তু একসাথে বিজনেস করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে বিজনেস করতেছে এবং ওই বিজনেস কিন্তু বেশি সাকসেসফুল হচ্ছে মানুষ পছন্দ করে বেশি দেখতে না আমি কখনো বলবো না ইভেন আমার মনে হয় একদম লাস্ট মোমেন্টে মানুষ জানতে পারছে যে আমি ম্যারিড আমি যখন বিজনেস করতাম মানে জানতই না তাহলে অনেক নিঃসরিক প্রস্তাব আসতো তোমার না আমি না এত বছর অনলাইনে কাজ করি আমি আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে মানে লাস্টে একটা শো করছিলাম ওইটা ডিফারেন্ট ইস্যু এছাড়া কখনোই আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কিন্তু আমি আসতাম না তোমার তখন শো করার পিছনে রিজন আছে তুমি তারপরও কিন্তু মানে সে কিন্তু শোতে আসতো না সেটা আমি লিটারেলি ওকে জোর করছি যে তুমি আসো মনে আছে দুই হাজার আজ পর্যন্ত আমার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে কেউ জানতো না ইভেন এই যে আমার দুইটা বোন আছে আমার বাবা মা যে বাইরে আছে এই যে আমার ফ্যামিলি এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় না আমার ফ্যামিলিকে কেউ কখনো দেখছে বা ওদের সাথে আমি কখনো ছবি পোস্ট করছি খুব প্রাইভেট থাকতে পছন্দ করো সেটা হচ্ছে তুমি শাড়ি বিজনেস নিয়ে তো কাজ করা শুরু করে দিলে জিরো হচ্ছে আমার হাতে করা মানে ডিজাইন তুমি তোমার কারখানা ছিল 
আমাদের ওই সময় আমার দুইটা কারখানা ছিল দুইটা ছিল শাড়ির কারখানা আর একটা ছিল স্ক্রিন প্রিন্টের কারখানা আর আমাদের ঢাকায় নিজস্ব ডেলিভারি কোম্পানি ছিল মানে ডেলিভারি ম্যান ছিল সাত আট জন বাইক সহ ডেলিভারি দিতে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ পার ডে ডেলিভারি দিতে হতো ওদেরকে ছয় সাত জন তো তোমার পার ডে কিরকম মানে প্রথম সেল কেমন ছিল দেন তোমার যখন অনেক হাইপ টি উঠে গেল কেমন ছিল আমার সেলটা কি আমার একদম ডে ওয়ান থেকে আমি সেল করি ও আলহামদুলিল্লাহ মানে জাস্ট ছবিগুলো বললাম না তুললাম ছবিগুলো তুলে লোড দিছি লোড দিয়ে তো রাতের বেলা ঘুম আসে মানে ভোর আমি একটু লেট রেজার মানে একটু লেটে উঠি বারোটা একটার সময় না আমার একটা ফোন আসছে মানে ফোনে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলাম কি তারপর সাথে সাথে হচ্ছে মোবাইল চেক করলাম দেখলাম যে মাসাল একটা সেল হয়ে গেছে এইভাবেই শুরু দিন হচ্ছে গড়ে ফার্স্টে দশটা যেত দিন বিশটা দিন পঞ্চাশটা তারপর সত্তর আশি দিন ওটা কয়েকশোতে তোমার একশো হতো একশো আমি বলি আমার একশো সেলে গেছে দুই মাসের মধ্যেই মাসাল্লাহ ওকে তাহলে তুমি তো শাড়িতে একেবারে মানে পুরা মানে শাড়িতেই তোমার বিচরণটা ছিল তোমার আমার এমন হচ্ছে যে আমি কোনো বাইরে পড়বো দেখা গেছে আমার কোনো ভালো কামিজে আমি কখনো কিনি নেই মানে আমি শাড়িতে এত ইউজ টু হয়ে গেলাম আচ্ছা ইভেন দেখা গেছে যে কোনো বিয়ে বাড়িতে যাবো বিয়ে বাড়িতে তো সাধারণত মানুষ খুব গর্জিয়াস শাড়ি পরে কিন্তু আমি কিন্তু সবসময় আমি আমার শাড়ি রিপ্রেজেন্ট করতাম দেখা গেছে যে শাড়ির প্রাইস হয়তো বা চোদ্দোশো পনেরোশো বাট আমি ওটা পরেই বিয়ে বাড়িতে অ্যাটেন্ড করতাম এবং আমি কিন্তু যথেষ্ট প্রশংসা পেতাম হ্যাঁ মানে তুমি ব্র্যান্ডিংটা করতাম আমি ফারজানাকে নিয়ে একটা কথা বলি ফ্রেশ যখন আমার ফারজানের সাথে দেখা হয় দুই হাজার সতেরো হবে তখন হ্যাঁ সতেরো অ্যান্ড সেদিনও একটা কালো শাড়ি পরে আসে ওকে পরে বলতেছে ও ও আর আমি কিন্তু দুজন দুজনকে বেবি বলে ডাকি বাই দবে আমি জায়গাটা কে কিভাবে নিবে আমাদের সাবকনসিয়াসলি এটা কিন্তু চিন্তা করো বড় বড় সেলিব্রিটিদেরকে আনতে হয় প্রমোট করার জন্য আর এইখানে তুমি তোমার মানে তোমার ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারও তুমি মালিকও তুমি প্রমোটও করতেছো তুমি সব মানে আমি এইটা নিয়েও তোমাকে কোয়েশন করতে চাই বর্তমানে ট্রেনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে না যখন থেকে অনলাইন আসছে লাইভ আসছে অনেক চেঞ্জ হয়েছে আর একটা ব্যাপার ছিল ওই সময় এত লাইফ ছিল না ছিল না মানে হাতি গোনা আমি কয়েকজনকে লাইফ করতে কি লাইফ করতো বলো তো একটু আমি না অত ভালো মনে করতে পারবো না আমি আমার আগে যাকে দেখছি আর অনেকে থাকতে পারে বাট আমি মতে বিড়ি বাজেট বিউটির অর্কা ছিল অর্কা হ্যাঁ ওকে আমি ফার্স্ট লাইফ করতে আফরিন আপু ছিল তারপর এস এ কর্পোরেশনের হয়তো বা ছিল আফরিন আপু কিন্তু আমি ওনাকে আসলে ওই টাইমে চিনতাম না আমি ওনাকে চিনছি আরো পরে কিন্তু আমি লাইফ বলতেই তখন হচ্ছে বিড়ি বাজেট বিউটির অর্কা কিছু আচ্ছা 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 এছাড়া আমার চোখে কাউকে পরে নাই অনেকেই কিন্তু লিড করতেছে এখন বারিশ আছে এখানে দেন ইশায়ত হাসিনা আছে তারপর হচ্ছে আমাদের ফারিয়াস মিরোর আছে অনেকেই আছে মানে তোমার মতো অনেক আছে যারা নিজের ব্যবসায় নিজেই করছে যেমন এস এ কর্পোরেশনে তুমি আছো এখানে তারপর টনি আপু আছে অনেকে আছে এরা নিজেরাই কিন্তু সেলিব্রিটি নিজেদেরই বিজনেস আবার নিজেরাই ব্র্যান্ড প্রমোট করছে আর কোটি কোটি টাকা ইনকাম করছে বাট পাশাপাশি যারা মডেল মডেলরা কিন্তু এত হাই পেইড না চিন্তাই করতে পারে না এদের মতন তো মডেলরা ওই পেমেন্ট কিন্তু পায় না যেই পেমেন্ট একজন ব্লগার পাচ্ছে বা একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার পাচ্ছে এবং জিনিসটা চেঞ্জটা কি ভালো না তুমি বলো কিন্তু এটাকে নিয়ে এত বুলিং করবে কেন বা এটাকে নিয়ে এত বাজে আমি বলবো যে চেঞ্জ অফকোর্স ভালো একটা জিনিস চেঞ্জ হয় কখন প্রয়োজনের তাগিদে রাইট চেঞ্জটা তখনই হয় যখন আমাদের প্রয়োজন হয় বাট আমি যদি একদম আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি আমার কাছে কিন্তু এখনো তুমি যদি বলো যে সেলিব্রিটি কারা আমার কিন্তু সেই নায়িকাদের কথাই মাথায় আসবে একদম আমাকে যে বলে সেলিব্রিটির কথা আমি কিন্তু অপু বিশ্বাসের মানে নায়িকা হিসেবে নাম নিলাম আর কি ওনার মুখে আসবে কারণ আমি সেলিব্রিটি বলতে এখনো আমার মাথায় কিন্তু 
মানে যারা নাটক সিনেমা মানে বড় পর্দায় কাজ করে তাদের কথাই মাথায় আসে আর এটা হচ্ছে কি এক একটা সেক্টরে এখানে কারো সাথে কারো তুলনা করে লাভ নাই ব্র্যান্ড প্রমোটার কি করে ব্র্যান্ড প্রমোটারকে সাপোজ আমি কিন্তু নিজেকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে দেখি আমার নিজেকে কখনোই সেলিব্রিটির কাতারে মনে হয় না আমার কিছুই মনে হয় না আমি জাস্ট আমার কাজের খাতিরে আমার করতে হয় তাই আমি করি একটা সময় হয়তো আমি ব্যাকে চলে যাব আমার জায়গায় আরেকজনকে আমি রাখবো মানে লাইভের জন্য বা ছবির জন্য এখন ওদেরকে আমরা ব্র্যান্ড প্রমোদার প্রমোটরকে আমরা কেন আনি আমার অফকোর্স আমি আমার সেলের জন্য আনি ট্রু ট্রু এবং ওদেরকে কেন সেলের জন্য আনি ওদের একটা ফ্যান বেজ আছে ওরা এই যে এতগুলো আমাদের তখন কি থিঙ্কিং হয় ওরা কিন্তু পার ডে এতগুলো পেজে যে লাইফ করে তো প্রত্যেকটা পেজ থেকে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট কিন্তু তার ফ্যান ফ্যানে চলে আসে মানে ফ্যান হয়ে যায় বা তাকে ফলো করে তো সেই ফলোয়ার গুলোকে ধরতে কি করি আমরা আরেকটা পেজ হচ্ছে তাকে ডাকি তা আমরা কিন্তু আসলে ওনাদেরকে ওইভাবে দেখি আর সেলিব্রিটি বলতে আমার চোখে সেই অপু বিশ্বাস আমি ছোট করছি না অফকোর্স আহ ওদেরকে তো দরকার দেখেই তো ডাকি তাই না আর একটা মানে চেঞ্জের ব্যাপারটা মানে এখন মেয়েরা যে ঘরে বসে যে একটা ইনকাম করছে মানে একটা ফোন হলে তার হচ্ছে সে নিজেকে ইনভেস্ট করতেছে দেখো তার কিন্তু খরচ করে মানে কোনো বিজনেস দাঁড় করা তো হচ্ছে না সে কিন্তু নিজেই লাইভ করে নিজেই হয়তো একটু সাজুগুজু করে নিজেরই একটা ফ্যান বেজ সে রেডি করলো রেডি করে দেন সেখান থেকে সে কিন্তু অনেক টাকা ইনকাম করছে অনেক ফ্যামিলি সংসার কিন্তু চলছে আমি এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি অবশ্যই আমি আমি খুব পার্সোনালি অ্যাপ্রিসিয়েট করি বাট অনেকে বুলি করে যে লাইভই তো করে এটা অনেক অনেক মডেল এসে এই কথা আমি নিজে তো শুনি কে আর করো লাইভই তো করো লাইভই তো কিন্তু এটার পিছনে যে কতখানি প্রিপারেশন আছে কতখানি প্রস্তুতি আছে যারা করে তারা বুঝে যে মেয়েটা নিজের প্রোডাক্টে লাইভ করে ওর মাথায় কি টেনশন নেই যে আমার এতগুলো প্রোডাক্ট আমার আছে আমার কিন্তু সেল করতে হবে ওর কিন্তু প্রেশার আছে লাইভে যতই হাসি মুখে দেখাই মাথায় কিন্তু একটা প্রেশার থাকে আমার এটা সেল করতে হবে ট্রু আমি যদি এইটুকু সেল করতে না পারি আমি আগাতে পারবো না যাদের মূলধন কম থাকে কি করি রোলিং করে রোলিং করে ওদের ওই প্রেশারটা থাকে লাইভে আমাদেরকে সুন্দর দেখতে হবে সেই প্রেশার থাকে ইভেন আমি বলি আমি জানি না যতই আমরা বলি যে সৌন্দর্য কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমরা ঘুরে ফিরে ফার্স্ট দর্শন ধারি এই কথাটার মধ্যে আটকে যাই আমার লাইফে এমনও হচ্ছে হয়তো বা ছবি তুলতেছি মানে শাড়ি পরে যে শাড়ির ছবি কোন কোন সময় আছে না যে লাইট উনিশ হয় বা মোবাইল হয় না বা শাড়ি ফোকাস বেশি আছে এরকম হচ্ছে যেমন মুখটা কালো আসছে শাড়ি ওকে আছে আচ্ছা ফাইন আমার সাদা কালো কোনো ব্যাপার না আমি যা তাই আর প্রত্যেক দিনই মানুষ আমাকে দেখে মজার কথা শুনে যেই শাড়িতে আমার মুখ কালো আসছে ওই শাড়ির দিকে মানুষ তাকায় না আমার এটাকে এডিট করতে হচ্ছে ফটোশপে এডিট করে মুখ ফর্সা করছি সাথে সাথে শাড়ি সেল হওয়া শুরু করছে মানে এটা কি কি বলবা আসলে মানুষের মানুষের সাইকোলজি বুঝাটা মানে আমি তোমাকে যেটা বলতে চাচ্ছি একটা হচ্ছে অন্টারপ্রেনিয়রদের প্রেশার যে সেল করার একটা প্রেশার থাকে যেটা তুমি বললাম আমি বলতে চাচ্ছি ব্র্যান্ড প্রমোটারদেরও তো একটা প্রেশার থাকে যেমন ওদের যদি ফলোয়ার কমে যায় ভিউজ যদি কম হয় ওদের কিন্তু কেউ হায়ার করতে চায় হ্যাঁ অফকোর্স এরকম তো অনেকেই আছে যারা একটা সময় হাইপটে ছিল এখন আর সেই আগের মতো নেই আবার নতুনরা উঠেছে প্রেশার তো সব পেশাতেই থাকবে থাকবে হ্যাঁ আর তুমি যদি লিড পজিশনে যখন যাবা লিডিং পজিশনে যখন যাবা আলটিমেটলি প্রেশার থাকবে প্রেশার নাই কোন জায়গায় দুঃখ লাগে যখন মেয়েদেরকে মেয়েরাই ছোট করে লাইভই তো করে বা কত টাকাই বা ইয়ে করে বাট কোনো আইডিয়া নাই সত্যি কথা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি মানে প্রপার মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি থেকে কিন্তু ব্লগার ইনফ্লুয়েন্সারদের ইনকাম অনেক বেশি পার ডে চারটা পাঁচটা লাইভ করা এটা কিন্তু সহজ কথা না শুধু কষ্ট শরীর উপর যাচ্ছে না ওরা চুল সেট করতেছে মেক আপ করছে ট্রু ট্রু সুন্দর করে কথা বলা উল্টা পাল্টা কিছু বলে ফেললে তখন আর তো ধুয়ে ভাইরাল তোমাকে তোমার আসে এরকম নেগেটিভ কমেন্ট এদিক থেকে আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ মানে আমি যদি আমার ক্ষেত্রে চিন্তা করি অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি আসে আমার নেগেটিভ কমেন্ট ওইভাবে কিছু আসে না যেটা আসে সেগুলো না খুবই হাস্যকর যেমন বিড়ি আছে 
শাড়ি বিক্রি করছো ওখানে বলে কি বিড়ি আছে কিনা হ্যাঁ এই টাইপস মানে এই টাইপসে কিছু ফানি কমেন্ট ছাড়া আমার মনে পড়ে না আর হতে পারে অনেক হয়তো বা করে যে আপনার এই চেহারা লাইভ আসছে এই টাইপস কিন্তু খুবই কম মানে আমি হয়তো বা বছরে একটা কি দুইটা এই টাইপসের কমেন্ট পাইলেও পেতে পারি এরকম আচ্ছা সবচেয়ে ফানি কমেন্ট তোমার কি মনে হয় মানে তুমি পাইছো এরকম ফানি কমেন্ট আমাকে একজন আগে করতো মানে কিছু ফলোয়ার্স এরকম ছিল আমি জানি না একটা ছেলে ছিল সে না আমাকে দেখলে অনেক কিছু বলতো এবং এটা না মিলে যেত আকাশ বাতাল দুনিয়ার সমস্যা নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি হঠাৎ করে না সে কমেন্ট করলো আজকে কি মন খারাপ আমি না একটু অবাক হয়েছি এরকম কমেন্ট কেন তখন থেকে আমি এই লোকটাকে মার্ক করলাম তারপর থেকে আমি দেখলাম সে সবসময় আমাকে না অনেক কিছু কমেন্ট করে যেগুলো মিলে যায় যেগুলো মিলে যায় তো সাইকোলজিক্যাল কোনো কানেকশন বা কোনো সুপার পাওয়ার আসে সেটা আমি জানি না বাট এই জন্য আমি তার নাম নামটা বললাম না এই জন্য আমি তাকে নামে চিনি আচ্ছা 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 ওকে কিছু কিছু মানে যারা প্রতিদিন লাইভ করে ওদের কিন্তু কিছু একেবারে রেগুলার ফ্যান বেস কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যায় এবং ওরা থাকে কমেন্ট করতে পছন্দ করে এই জিনিসটা অবশ্যই খুব ইজিলি কানেক্ট করা যায় কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ায় তখন যখন অনেক নেগেটিভ কমেন্টস চলে আসে অনেক পার্সোনালি অ্যাটাক করে সেটা তোমার চেহারা নিয়ে বলো যে একটু আগেই তুমি বলছিলাম ব্যাপারটা যে ফেস নিয়ে হয়তো বা আজকে তোমাকে একটু কম ভালো লাগতেই পারে যে প্রতিদিন লাইভ করতেছো প্রতিদিন মেক আপ করছো বাট মানুষ এই চেহারা নিয়ে কি করে লাইভে আসলা বা এই ধরনের আজে বাজে ধরনের থাকে হ্যাঁ তো আমার কথা হচ্ছে বুলি নিয়ে যতই অ্যাকশন হোক না কেন সবচেয়ে বড় হচ্ছে সেলফ গ্রুমিং যতই মানুষকে আমরা নেগেটিভ কথা বলতে পারি এটাই আমাদের জন্য যদি এই টাইপসের কিছু একটা দুইটা কমেন্ট চলেও আসে দেখা যায় অনেকে আছে প্রতিবাদ করে বাট আমি না এত চিল্লা পাল্লার মধ্যে যাই না আমি স্বভাবত একটু শান্তিপ্রিয় মানুষ সুন্দর মতো ওকে ব্লক করে দিয়ে দিই শেষ তো এরকম যদি ব্লক করতে থাকি আমার মনে হয় না যে আর কেউ এরকম থাকবে সাহস পাবে বা বলবে এটা একটা সেটা বলতে থাকবে হয়তো বা যার বলার কিন্তু এখন কিন্তু ফেসবুক একটা নতুন নিয়ম করেছে সেটা হচ্ছে কি ওই আইডিকে যখন ব্লক করবো তখন কিন্তু আবার আসে যে ও পরবর্তীতে দুনিয়ার যত আইডি খুলবে সব কিন্তু একসাথে মানে ও আর কখনো এইটাতে ঢুকতে পারবে না সুতরাং একই মানে যে দশটা আইডি খুলে তোমাকে জ্বালাবে এই সুযোগটা কিন্তু এখন আর ফেসবুক দিচ্ছে না নাইস ভেরি নাইস ফেসবুকে এটার জন্য একটা ক্লাব কারণ আসলে আস্তে আস্তে যারা কাজ করতেছি আমরা আমাদের জন্য এই জায়গাটা আর একটু মানে স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত ফেসবুকে হ্যাঁ মানে দেখা যায় কি একজনই হয়তো বা তোমাকে জ্বালাচ্ছে তোমার যদি রিয়েল কোনো হেটার্স থাকে তাকে যদি একবার ব্লক করে দাও লিখা থাকে সে দুনিয়া যত আইডি খুলবে সব জায়গা থেকেই হচ্ছে তুমি ব্লক থাকবে সে আচ্ছা এবার একটু বলো ওই যে আমরা আবার আগের কথাই যাই তোমার তো শাড়ির সেলটা বুঝে গেলাম তুমি একেবারে সেই বিশটা থেকে চলে গেলা তিনশো চারশো হ্যাঁ সরি দশটা থেকে চলে গেলা তিনশো চারশো পার্সেলে দেন তুমি তোমার পুরো বাংলাদেশে তোমার একদম লিডিং একটা পেজ ছিল প্রায় ষোলো লাখের পেজ তো না হ্যাঁ তো এর পরের স্টোরিটা কি আফটারওয়ার্ডস কি হলো তোমার এখন কিন্তু ডিফারেন্ট পেজ আর এটা ট্রেন্ডি বাই ফারজানা না ডিফারেন্ট তো এই স্টোরিটা তুমি আমাদেরকে যদি একটু সংক্ষেপে বলো এবং আমি চাই আমি তোমাকে কেন আস করতেছি ফারজানা কারণ অলমোস্ট প্রতিটা ঘরে এই স্টোরিজগুলো আছে তুমি যে ওভারকাম করে খুব কমন হ্যাঁ এবং তুমি ওভারকাম করে যেই জায়গায় এখন দাঁড়ায় আসো মানে তুমি আমার জন্য একটা ইন্সপিরেশন আমি একটা অ্যাজ এ উইমেন মানে আমি ফারজানাকে কোন লেভেলের পছন্দ করি আমি বুঝাইতে পারবো না মানে ইউ হ্যাভ লাইক এ সোল কানেকশান আমার মনে হয় আমি যখনই দোয়া করতে বসে আমার দুই চারটা বান্ধবী আছে তার মধ্যে ফারজানা একজন যার নাম আমি উল্লেখ করি ও আমার অনেক পছন্দের তো আমি চাই আমি যেরকম তোমার থেকে ইন্সপায়ার হই আমি জানি আরও দশটা মেয়ে ইন্সপায়ার হবে থেমে থাকা যাবে না লাইফে অনেক কিছু হবে সো তোমার এর পরের জার্নিটা আমাদেরকে যদি একটু বলো পরের জার্নিটা আমি একটু বলিনি কিভাবে সেপারেট হলো তা আমি কিন্তু বলেছিলাম যে আমার হাজব্যান্ড আমাকে হেল্প করতো তো ও যখন হেল্প করতো একটা সময় যেহেতু বিজনেসটা বড় হয়ে গেল নামের প্রসঙ্গে চলে আসে তো সে যখন নামের প্রসঙ্গে চলে আসে সে সমস্ত বিজনেসটা তার নাম করে নিল করে নিয়েছে ওর হ্যাঁ তার নাম করে নিয়েছিল তো ওইখানে আমার কোনো নাম ছিল না আচ্ছা একটা পর্যায়ে হচ্ছে সে এক্সট্রা মেরিটাল অ্যাফেয়ারে চলে গেল চলে গেল চলে যাওয়ার পর সে আমাকে আমার বাসে একটা লেটার পাঠায় মানে ডিভোর্স লেটার ডিভোর্স লেটার পাঠায় দেয় সে সমস্ত বিজনেস রেখে দেয় পরে মেয়েটাকে সে বিয়ে করে ফেলে তো আমি কিন্তু এই সেপারেট হয়ে গেলাম তো সেপারেট যখন হয়ে গেলাম ইভেন আমার সমস্ত জিনিসপত্র বলো বা বিজনেস বলো আমি কিন্তু রেখে চলে আসলাম যেহেতু এটা তার নামে ইভেন আমাকে পেজের এডমিন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় আচ্ছা ওকে তো ওই পেজে কিন্তু আমার নিজের হ
আমি কিন্তু আমার পেজে ঢুকতে পারি না আচ্ছা যাই হোক ওটা এখন আমার পেজও না আচ্ছা তো আমি যখন চলে আসলাম দেখো একটা মেয়ে এত বছর কাজ করে আসছি আমি তো তোমাকে বললাম যে তুমি এত পিস শাড়ি বিক্রি করছো মানে তুমি কিন্তু এখন কি স্বাবলম্বী বাইরেতে তুমি কিন্তু জানো না যে বিজনেস আমার নামে কি নাই আমার নামে না কার নামে এটা কিন্তু দুনিয়ার কেউ জানে না সবাই কিন্তু আমাকে ওই হিসাবেই দেখে বা আমি নিজেকেও ভাবে ভাবি কারণ আমার নাম তোমার নাম আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি কোনো পার্থক্য ছিলই না এত বছর পর এসে আমার পক্ষে কি সম্ভব বাবা মার হেল্পে চলা বা কারো উপর নির্ভরশীল থাকা এদিকে তুমি যদি বাংলাদেশের কন্টেক্ট বিবেচনা করো বাংলাদেশে কিন্তু একটা এজের পর তোমার জবে ঢোকা সো টাফ তুমি কোথাও ঢুকতে পারবে না আর ওই সময় তোমার একদম ফ্রেশার্স হিসাবে কিন্তু জব করতে কোনো প্রাইভেটে জব করতে ভালো লাগবে না তোমার ফ্রেন্ডরা অনেক হাই পজিশনে চলে গেছে বা তোমার সাথে যারা জুনিয়রদের সাথে আসলে ওইভাবে এখন আর হয় না তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে যা যাওয়ার তো গেছে আফসোস করে আসলে লাভ নাই আর আমি সবসময় একটা জিনিস মানি সেটা হচ্ছে কি ভাগ্য তো আসলে আছে আল্লাহ তো আমাদের কিসমত রিজিক লিখে রাখছে আমি কেন ভয় পাবো আমার রিজিক নিয়ে সো লেটস স্টার্ট আমি আবার শুরু করলাম কতদিন পর স্টার্ট করলে আমি যেদিন লেটারটা হাতে পাচ্ছি না সেদিন সন্ধ্যা থেকে আমি লাইফ করি ডিফারেন্ট পেজ না ওই পেজে ওই পেজ থেকে তো আমি ব্লগ ব্লগ আচ্ছা ডিফারেন্ট পেজ আমি জাস্ট লেটারটা হাতে পাচ্ছি হাতে পাওয়ার পর আমি দুই আমি বাসায় একা ছিলাম আমি তো বললাম আমার বাবা মা বাইরে থাকে জাস্ট দুই চারটা কল করে জানাইছি আমার পজিশন বা ছবি লেটারটা ছবি তুলে কয়েকজনকে ফরওয়ার্ড করছি জানলাম দেন আমার একটা ফ্রেন্ড আসলো দুইটা ফ্রেন্ড আমার বাসায় আসলো কারণ আমি বাসায় একা ওরা ভয় পাচ্ছিল আমি মানে কি না কি অবস্থা আমার যাই হোক আমার সাথে থাকার জন্য আমি তখন ওদের কেলাম না সমস্যা নেই আমি ওকে আসি তারপর আমার মনে আছে তখন একটু শীতকাল ছিল তো ডিসেম্বর মাস লেন্সটা ধুলাম লেন্স দুইটা চোখে লাগালাম ক্যামেরার সামনে বসে গেলাম এই বিজনেস শুরু শুরু তো এখন আর ওই এখন জাস্ট ওইটার নাম থেকে ওইটার নামের সাথে ট্রেন্ডিটা ছিল ট্রেন্ডিটা নিয়ে ট্রেন্ডি বাই ফারজানা নিজের নামটা জুড়ে দিচ্ছি এখন আমি বলি ওই সময় না আমি খুব শর্ট নোটিসে কাজটা করি মানে মাথায় ছিল করে ফেলছি এখন আমার মনে হচ্ছে লাইফে সবচেয়ে বড় ভুল করছে এই ট্রেন্ডি লোগোটাকে বা এই নামটাকে আমার নতুন পেজে দেয়া ও কেন আমি এখন পর্যন্ত এই প্রবলেমে ভুগি এখন পর্যন্ত মানুষ এসে আমাকে বলে আপু আপনার উত্তরের বাসে আসছিলাম আপু আপনার এইটা যে আলাদা পেজ মানুষ এখন পর্যন্ত বুঝতে পারে না এখন আমি ওদেরকে কয়জনকে আমি জনে জনে ঘটনা বলবো এটা কি সম্ভব এখন আমার মনে হচ্ছে আমি ভুল করছি ট্রেন্ডের নামটা কেন আমার উচিত ছিল ফেলে যখন দিছি দিয়ে যখন দিছি যা সবই নাই নামটুকু আনা ঠিক হয়নি এটা ছিল আমার বড় ভুল কিন্তু এখন এমন পর যে এখন আমি না নামটা চেঞ্জ করতে পারতেছি না বাট আমি যদি আমাকে বলে যে তুমি লাইফে ব্যাকে যে কিছু চেঞ্জ করবা বিশ্বাস করবো কিছু চেঞ্জ করতাম না জাস্ট নামটা চেঞ্জ করতাম তো যাই হোক যা পাস্ট ইস পাস্ট বলে লাভ নাই তবে এখন খুব সহজে তুমি বলতে পারছো বাট তখন তুমি অনেক টাফ টাইম দিয়ে গেছো অনেক টাফ টাইম ছিল তোমার জন্য বাট তুমি এখন আবার নিজে মানে একটা চার পাঁচ বছরের এত বড় একটা বিজনেস জাস্ট একটা বেবির মতো গ্রো করার পর এটা যখন তোমার আরেকজন নিয়ে যাবে এবং এমন ভাবে নিবে যে তোমাকে বলা হবে যে তুমি এটার কিছু না কিছু না ট্রু আমাকে এভাবে বলে তুমি এটার কিছু না তুমি একটা ঘর বাড়ি একদম শুরু থেকে নিজে সাজেছো একসময় বলা হলো যে এই ঘর বাড়ি তোমার না অথবা এই বিজনেসে তুমি একজন এমপ্লয়ির মতো ছিলা আবার কিরকম এমপ্লয়ি উইদাউট বেতনের জিনিসটা অফকোর্স মানাটা টাফ ছিল কিন্তু যেটা বললাম যে আফসোস করে আসলে লাইফে লাভ নাই মানে তুমি পড়ে গেছো আমি লাইফ থেকে এটা শিখছি যে তুমি পড়ে গেছো তোমাকেই উঠে দাঁড়াতে হবে দুনিয়ার কেউ তোমাকে হাত ধরে টেনে উঠাবা এরকম লাকি হয়তো বা খুব হাতে গোনা কয়েকজন হতে পারে বাট আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ অ্যান্ড ক্যাপ করতেছি আমি তোমার জন্য যে তুমি যেই জায়গায় আসো খুব ভালো লাগে যে নিজের শোরুম নিজের বাসা আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ এটা বলতে পারবো দেখো ঢাকা শহরে কিন্তু আমি এখন একটা নিজে বাসা মেনটেন করতেছি আলহামদুলিল্লাহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত যা পড়া আছি নিজে মেনটেন করতেছি ফোন নিজের টাকা দিয়ে নিস এটা কিন্তু মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন আমার হ্যাঁ আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ বলছে যে 
আল্লাহ তুমি আমাকে এই ক্ষমতাটুকু বা এবিলিটিটুকু দিছো নিজের জন্য কিছু করার ট্রু ট্রু যে এট লিস্ট আমি কার উপর এত বছর পর নির্ভরশীল হই নাই ট্রু 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 তোমার এখন বিজনেস কেমন চলছে বলো আলহামদুলিল্লাহ তোমার এখন দুইটা ব্রাঞ্চ একটা আমেরিকা আছে সেটা নিয়ে কি বলো হ্যাঁ একটা ইউএস এ তো আছে ইউএস এ তে আমার সাথে যে মানে এক পার্টনার মানে ভাইয়া আছে ভাইয়া মাশাআল্লাহ খুবই হেল্পফুল এবং আমার এই যে ট্রেনি ভাই ফারজানা এটার পিছনেও ভাইয়া আমাকে যথেষ্ট হেল্প করে ওই সময় যদি উনি হেল্প করছে আমার কিছু সাপ্লায়ার ছিল তারা হেল্প করছে সবাই মিলে যদি হেল্প না করত এত তাদের কামব্যাক করা পসিবল ছিল না আমি শুরু করেছি কিন্তু একদম করোনার পর পর এবং ওই সময়টাই তখন আমি ঘর থেকে বের হতাম না ওই সময় আমার সাপ্লায়াররা এমন হয়েছে লাখ লাখ টাকার মাল আমার ঘরে এনে রেখে গেছে ওরা আমাকে কীরকম আশ্বাস দিছে যে আপু আপনি সেল করেন যে কয়টা সেল হবে সেই কয়টা টাকা দিবেন এরকম ছিল আল্লাহ পাঠাই দেয় আমাদের জন্য কাউকে না কোনো না কোনো আসলে আসলেই মানে উপরে যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছে এবং তার যে একটা প্ল্যান আছে আমি এটা তখনই বুঝতে পারি মানে একদিনের মধ্যে আমার মনে হলো আমার সব কিছু গুছানো হয়ে গেল এখান থেকে সাপ্লায়ার এখান থেকে সাপ ওই ভাইয়া বললো ঠিক আছে তুমি তাহলে বিজনেস করো তখন সে বললো তাহলে আমি এখান থেকে একটা শাখা করি তুমি করো যাই হেল্প লাগে আমি এখান থেকে করছি ভেরি নাইস তো যাই হোক অনেক মানে ভারী কথাবার্তা হয়ে গেল আমার মনে পড়ে যখন আমি ফারজানার সাথে এই টপিকে কথা বলছিলাম কোন একটা শোতে আমি দুই থেকে তিনবার আমার চোখ দিয়ে পানি ছিল আর অনেক ডিটেল কথা বলেছি তো আজকেও তুমি যতই বলো না কেন কোথাও না কোথাও যেহেতু আমার পছন্দের মানুষ আমি এখনো ওইটা চিন্তা করতে পারি না ওর জন্য বাট ওর সাকসেস দেখে খুব ভালো লাগে তো আসলে সে হচ্ছে রিয়েল একটা ডিভা তার জন্য আমি ওকে আমার লেটস রক উইথ দ্য ডিভাস আমি কিন্তু মানে ফারজানাকে বললাম তুমি আসো আমরা চিট চ্যাট করি আর সময়টাও ভালো কাটানো যাবে একসাথে আমাকে এবার বলো বাংলাদেশের মিডিয়া নিয়ে তোমার কি চিন্তা মানে লাইক এখন অনেক ভালো ভালো মুভি হচ্ছে তুমি কি মনে করো মানে আসলে কি হচ্ছে অনেকে অনেক ধরনের কিন্তু তর্ক বিতর্ক কিন্তু থাকে তুমি কি মনে করো আমার মনে হচ্ছে হচ্ছে কারণ রিসেন্টলি দেখবা যে একটা সময় কিন্তু আমরা হল বিমুখ ছিলাম হ্যাঁ আমরা কিন্তু কেউ হলেও যেতাম না এবং হলগুলো দিনের পর দিন খালি খালি থাকতো বা এই যে বর্বজিৎ সিনেপ্লেক্স কি মুভিগুলো চলতো বলো তো সব কিন্তু ইংলিশ মুভিগুলা আমরা দেখতে যেতাম কি কিছু ইংলিশ মুভির টিকিট কেটে যেতাম বাংলা মুভির টিকিট কেটে কিন্তু গত চার পাঁচ বছরের মধ্যেও আমি যাইনি আমি নিজেই যাইনি কিন্তু রিসেন্ট টু ইয়ার্স ধরে কিন্তু আমি যাচ্ছি হ্যাঁ আমরাও সেম কেন যাচ্ছি নিশ্চয়ই আমাকে উঠে অ্যাট্রাক্ট করছে আমাকে টানছে তো আমি শুরু করে হাওয়া মুভিটা দেখলাম পরান মুভিটা দেখলাম সুরঙ্গ দেখেছো সুরঙ্গটা দেখার ইচ্ছা ছিল দেখব কিভাবে যখনই টাইম পাই টিকিট পাই না টিকিট পাই না ওয়াও তার মানে কি হলে যাচ্ছি একটা সময় যেখানে হল খালি ছিল সেখানে তো আমরা এখন টিকিটই পাচ্ছি না টিকিট না পেয়ে অনেক মুভি দেখছি না তার মানে কি অফ কোর্স দে আর ডুইং গুড সংসার জীবনে আসলে তারপর তুমি নতুন করে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে আবার শুধু তুমি তোমার তোমার মধ্যে তুমি ফোকাস করেছো একটা সময় এমন আমি তোমাকে দেখেছি তুমি কখনো কি পড়তেছো না পড়তেছো এগুলো তো তোমার নজর শোনে এখন তুমি তোমার দিকে ফোকাস একটু একটু হলো তুমি শপিং এ যাও কিন্তু শপিং করতো না তখন ও এখন একটু শপিং করে পাবো কই ওই সময় ট্রু ট্রু আমাকে একটু বলো তুমি অপবিশ্বাসকে কি বলতে চাও একজন মেয়ে হিসাবে ওকে নিয়ে কিন্তু প্রচুর ইউ নো কন্ট্রোভার্সি লাইক ওর পার্সোনাল লাইফ নিয়ে বলছি যেহেতু আমাদের মিডিয়াতে যারা সেলিব্রিটি ওদের কিন্তু পার্সোনাল লাইফ বলতে কিছু থাকে না যেহেতু ওকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয় তুমি একটা নারী হিসেবে ওপুকে কি বলতে চাও আমি একটা নারী হিসেবে আমি যদি ওকে অ্যাজ এ অ্যাক্টার্স হিসেবে বলবো অফকোর্স সে একজন ভালো অ্যাক্টার্স আর ব্যক্তিগত বলবো যে সে একজন ভালো মা আর বাকি আমি আসলে অন্য বিষয় যেতে চাচ্ছি না কারণ আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে কি ঠিক আছে ওনাদের একটা ঘর সংসার ছিল বা যাই ছিল জিনিসগুলো না মানে দুই পক্ষ এমন ভাবে বলা বলি করে মানে বুবলি উপবিশ্বের জিনিসগুলো না আমার কাছে দেখতে অতটা ভালো লাগে না আমি এখন আরেকটা সেগমেন্টে যাবো তোমার তুমি রেডি 
হ্যাঁ আমি রেডি এই সেগমেন্টের নাম হচ্ছে যে রাধে সে চুলো বাঁধে তো আমরা তো এটা জানি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি শুনতে বড় যেহেতু তুমি বাইরে কাজ করো মানে তোমার তুমি ওয়ার্কিং উমেন তুমি ঘরে কি কি কাজ পারো এবং প্রত্যেকটা কাজের জন্য তোমাকে আমি টেন পয়েন্টস দিব তার মধ্যে দেখে তুমি কত কালেক্ট করতে পারো আচ্ছা এরপরে তোমার জন্য একটা গিফট আছে আমার পক্ষ থেকে ওকে প্রথম হচ্ছে তুমি কি আলু কাটতে পারো হ্যাঁ পারি এটার জন্য কিন্তু টেন পয়েন্ট টেন কিন্তু হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা কাউন্ট করি ভাতে মার ফেলতে পারো হ্যাঁ পারি ওরে বাপরে বিষ পেয়ে গেছো তুমি ডিম ভাজতে পারো হ্যাঁ পারি প্রতিদিন আসলে আমি প্রতিদিন ঘুমানো রেখে বেড ঝাড়ি তারপর হচ্ছে ঝাড়ু দেই ঘর মুছি মানে এই কাজ আমি আমার রুমে একচুয়ালি কোন মানে মেঘ ঢুকাই না আচ্ছা আচ্ছা দেন হচ্ছে মাছ কাটতে পারো অন্যের ভালো বলে বাট আমার অন্যের চা খেতে বেশি ভালো লাগে আমাদের কিচেন আছে আজকে আমাকে বানাই খাই কাপড় কাচতে পারো হ্যাঁ কাপড় আমি ধুই আরে বা তুমি তো মানে মাত্র নাইনটি পেয়ে গেল তুমি কি গিফট করবো লাগলো জেনে যেহেতু আমি ফোন ইউজ করি মানে আমার ফোন সংক্রান্ত জিনিস দেখি আমি পাওয়ার ব্যাংক ছাড়া চলাচলই করি না ওকে এবং এই পাওয়ার ব্যাংকটা অনেক একটা ভোটকা পাওয়ার ব্যাংক যেটাতে চারবার মোবাইল চার্জ হয় এখন বুঝতে পারছি সেটা কেন মানে বস্তা হয়েছে আচ্ছা <laughs> 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 অসম্ভব ড্রাই স্কিন আমার মনে হয় আমি বারো মাস মুখের মধ্যে অয়েল মাখতে পারি কিউট কিউট কিছু হেয়ার ব্যান্ড রাখি কেন আচ্ছা <laughs> 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 
লাগে <laughs> 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 আজীবন <laughs> 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 তোমার কাছে এটাই চাই তোমার দোয়া চাই তোমার ভালোবাসা চাই তুমি বেবি বলে সবসময় আদর করে ডাকো এটাই চাই আমি আর কিছু না আচ্ছা দাও একটা জিনিস তো আছে আমার মনে একটা ফেশিয়াল কিছু থাকার কথা এটা হচ্ছে কি ফেশিয়াল টিস্যু এখানে এটা মেবি তোমার লাগবে ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ পেয়ে গেল একটা ফেশিয়াল টিস্যু তোমাকে তো আমি এখানে অ্যাজ এ গেস্ট হিসেবে এনেছি লাইক ডিভা হিসেবে আমি তোমাকে ট্রিট করছি রাইট সো তুমি হচ্ছে আসলে আমার দৃষ্টিতে কেন প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য তুমি আসলে দৃষ্টান্ত তোমার এই যে সাকসেস স্টোরি তুমি যাই কিছু বলতে চাও তোমার জন্য আমি একটা জায়গা রেখেছি যেখানে তুমি যাবা আর তুমি জাস্ট থাকে না জাস্ট বি ইউর সেলফ তুমি বলো আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা নারীর উদ্দেশ্যে তুমি যেটাই ফিল করো তোমার যেটা তোমার ফিল হয় যে লাইক একটা মেয়ের এই জিনিসটা জানা উচিত আমি চাই তুমি যাও এবং তো সবসময় দেখা যায় কি আমি আমার প্ল্যাটফর্ম থেকেই কথা বলি খুব কমই সুযোগ হয় অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে কথা বলার তো যেহেতু আমাকে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে বলা হয়েছে আমি বেসিক্যালি আমার যেসব আপুরা আছে যারা আমাদের থেকে ইয়ং জেনারেশন আছেন সমসাময়িক আছেন মানে আমি সবাইকে বলতে যাচ্ছি এই জিনিসগুলো একদম লাইফ থেকে ঠেকে শিখা যাকে বলে হ্যাঁ লাইফে একটা ঝামেলায় পড়েছি দেন শিখেছি আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে বিষয়টা এরকম তো আমি সেই বিষয়গুলো একটু সবার সামনে বলতে চাই যাতে কেউ এই ভুলগুলা না করো বা এই ভুলগুলা করার সময় যেন অ্যাটলিস্ট মাথায় থাকে যে ভুল করলে কি কি বিপদে পড়তে যাচ্ছ আমার এই কথা থেকে যদি একজন একজনেরও সামান্য একটু উপকৃত উপকার হয় দেন হচ্ছে আমার মনে হবে নিজেকে যে না আমি এখানে সাকসেস আচ্ছা তো আমি একটু বলিনি আমাদের মেয়েরা বেসিক্যালি আমরা যে ভুলটা করি দেখা যায় কি বাবা মার অনেক কিছু আছে বা বাবা মা তো আমাদের থাক থাকতে দিচ্ছে খাওয়াচ্ছে বা আমাদের কোনো নিড নাই তো আমরা সবসময় একটা পর নির্ভরশীল মেন্টালিটি নিয়েই কিন্তু বেড়ে উঠি বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় বাবা মারা শিখায় যে আমরা আসি আমরা তোমাকে দিচ্ছি দেন বিয়ের পর হাজব্যান্ড তোমাদেরকে দিবে এটা কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কে থাকে যে না আমরা বাবা মার আন্ডারে দেন হাজব্যান্ডের আন্ডারে আমাদের কিছু করলেও হয় না করলেও হয় আমাদের মেয়েদের কিছু করাটা হচ্ছে আমাদের শখ এটা নেসেসারি না কিন্তু আমি বলবো যে হ্যাঁ অফকোর্স একটা মেয়ের আত্মনির্ভরশীল হওয়া ততটাই জরুরি যতটা জরুরি একজন পুরুষের আজকে যদি তুমি দুই টাকা কামাই করো কোনো ব্যাপার না বাট তোমার এই যে কনফিডেন্স লেভেল গ্রো করবে এই কনফিডেন্সের কাছে অন্য কিছু কিচ্ছু না কিন্তু একবার পর নির্ভরশীল হয়ে গেলে এই যে মাথাটা ডাউন হবে এই ডাউনটা কিন্তু ডে বাই ডে বাড়বে তো আমার একটা এর আগে একটা শো এর পর তখন হচ্ছে আমার এই যে বিজনেস কিভাবে আলাদা হয়ে গেল বা আমি কিভাবে আগের বিজনেস থেকে চলে আসলাম বা আমার লাইফের একটা হিস্ট্রি ছিল যেটার পর আমার আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হয়েছে একদম জিরো থেকে একদম জিরো তো তখন আমাকে অনেক মেয়েরা এটা শোনার পর ফোন দিয়েছিল যে আপু আমার হাজব্যান্ডও এরকম পরকিয়া করে আপু আমার দুইটা বেবি আছে আমার শ্বশুরবাড়ি অত্যাচার করে আমি কই যাব আমি কি করব এই কথাগুলো যেন তোমাদের কখনো কাউকে বলতে না হয় এই জন্যেই আত্মনির্ভরশীল হবা যখন তুমি আত্মনির্ভরশীল হবা তখন হচ্ছে এই যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট যেটাকে বলে তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো আর ওইভাবে ফেস করবে না তখন মনে হবে ওকে ফাইন আমি আমার নিজেরটা চালাতে পারবো এই জন্য বলবো যে অফকোর্স মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া জরুরি এটা একটা আর যারা একটু ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকে আমি আরেকটা কথা বলবো আমরা মেয়েরা আরেকটা ভুল করে থাকি কারণ আমরা মেয়েরা কিন্তু অনেক ইমোশনাল ইমোশনালি কিভাবে আহারে ছেলেটার কিছু নাই ওকে ফাইন 
আমি ওকে এখন ভালোবাসা দিয়ে সব কিছু পরিপূর্ণ করব আমি আসি আর কি লাগবে এভাবে করে আমরা যেটা করি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমরা অনেক আমি কথাটা এই কারণেই বলছি এইভাবে বলছি কথাটা একটু রুট শুনতে মনে হলো কথাটা সত্য আমি বললাম যে এটা আমার ট্রু স্টোরি আমি আমার নিজের লাইফ থেকে থেকে শেখা স্টোরি থেকে বলছি আমরা করি কি আমাদের থেকে একটু বিলো গ্রেডে চলে যাই যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার বাবা মার যা আছে আছে ছেলে আমাকে ডাল ভাত খাওয়া রাখলে ডাল ভাত খেয়ে রাখবো আমরা এই টাইপসের জায়গায় চলে যাই আরেকটা কাজ করি যেটা হচ্ছে তখন ছেলেরা যখন আমরা একটু বিলো বা একটু নিচে নেমে আসি তখন ছেলেরা যেটা করে বেশিরভাগ ছেলেরা সেটা হচ্ছে তোমাকে না উপরে উঠতে দেয় না ওদের মেন্টালিটি বিশেষ করে একটা মেন্টালিটি থাকে যে মেয়ে মানুষ একটু নিচে থাকবা মানে তুমি ছেলের উপরে উঠতে পারবা না কাজে কর্মে তো এই ধরনের ভুলগুলো তোমরা করবো না যদি কারো রিলেশন থাকে রিলেশনে থাকা অবস্থায় কিন্তু বুঝতে পারবা যে তাই না যে তোমাদের কীরকম করে ট্রিট করা হচ্ছে কেউ যদি দেখো যে তোমার যে গুণাগুণ বা তোমার যে প্যাশন এগুলো যদি তোমাকে করতে না দেয় তোমাকে যদি ট্রিগার না করে ওইখানেই নো বলে দিবা ওর সাথে লাইফের সামনে আগাবা না যে তোমাকে আগাতে সাহায্য করবে তার সাথেই থাকবা যে তোমাকে দমাবে তার সাথে কখনো না থ্যাংক ইউ